，在夜晚八点的地铁上，单曲循环安和桥，鼓声前奏好似胸腔里静心的心跳声。耳机里的音乐放得很大，持续的面无表情，这是公共场所所赋予的安全感。突然间这样一想，人人皆是小岛，距离再近也成封闭式，彼此独立。闭眼休息的时候，仿佛看到了巨大的鲨鱼张开嘴巴呼啸的游过车厢，一瞬间，所有声色皆被吞没。我想，人这一生，可能大把的时间都在迷茫，只有那么几个瞬间是用来成长的。哈喽，大家好，这里是加美阿尔法，非常期待每天的与你相见。现在是新加坡时间的二零二四年六月八日周六下午的十六点整。那么在这支影片开始之前呢，还是要跟各位观众老爷说一声端午节安康，祝你享受一个真正属于你自己的端午节假期。那今天我们要来交互的项目的话是 Feel l i q u i d 它是赋能 F I A L 的生态，然后这样出的一个激励测试网啊。那么同时的话，感谢一下龙珠社区的群主做的此次的教程，非常感谢。这里做一下简单的科普啊 ，Feel the Cube 的它是一个去中心化的借贷协议，核心的理念是为 Feel 的持有者提供生息方式，那么同时为储存提供商更多的这样一个流动性，以获取贷款。用于到抵押或者是并拓展相对应的储存的容量。那么推特的资讯目前是在这里啊，目前持有了2 4 6四点 K 的关注度，同时的话也是有具体的说明测此次测试网的这样一个推文。那么同时 ，Roll Data 上是可以查询到该项目的资讯啊，但是上具体的融资啊尚未披露，看起来像是一个比较新的项目啊。那这里的话要去自己去衡量一下。那么今天有人在群里面艾特我 r o d a t a 好像是不能用了，还是怎么回事啊？没有出现这种情况吧？只是可能有一些这个图片打不开了。OK， 我们即将开始今天的实战教学了。那首先要点击到测试网，连接一下我们的小狐狸或者是 OKX 的钱包，然后添加这样一个新的网络。我们点击相对应的链接之后会在这里啊。那么通过这个操作指南或者是这个语言的选择啊。大概率感觉像是一个国人用的团队，有点像吧，国人项目吧。但是最近因为大家对国人项目都是嗤之以鼻的，但是如果项目本身没有太多耽误时间的情况下，我建议还是要去做一下这样一个交互啊，因为流程相对来说也是比较简单的，也是推荐大家去这样去做，防身用嘛。这边连接完成钱包之后的话，它会自主的添加一个测试网。那我用我今天使用的是小狐狸的测试钱包。如果你出现小狐狸测试钱包添加不了的情况下，你可以切换成为 OKX。那么其实就相对应的把它去掉，然后连接一下相对应的 OKX 钱包也可以。那如果你是币圈的新人，或者是正准备在撸空头这个赛道上大展拳脚的小白，你还没有注册世界上最大的两个交易所，一个是 OKX， 一个是币安。那么在视频简介处的下方，我们提供了币安和 OKX 邀请链接。那么使用这样的邀请链接的话，会。获得全网八折手续费的优惠的同时，享受不定期的空投奖励。那如果你是新手还不知道怎么注册这两大交易所，我们以往的视频当中有详细的介绍，建议大家两个都注册一下，这样市面上所有主流加密货币基本上都是可以覆盖掉的。即便它测试网没有跳出来的情况下，我们依然可以连接完钱包之后，点击到自己的右上角这个钱包的地址，然后这里也会有一个测试网的添加，所以一定是能添加上的。那么相对应的，我们来到第二步骤，然后其实就是水龙头的临水。我们点开这个网页当中，然后将我们的钱包地址输入进去就可以啊。它这里会出现一个情况，这个时候大家不要着急啊。那我们这边先去点击一下粘贴，粘贴完成之后点击一下那个去临水的这个按钮。点完成之后的话，它会跳转到一个陌生的环境，是这样一个环境当中啊。这个时候很多肯定很多人问，是不是因为临水的网址有问题，或者怎么怎么样？实际上，你只要在这个网页当中等待大概一分钟左右，它会自动的打到你的钱包当中。我现在是两百，等一下应该会变成三百，或者是我今天可能领的过多了，所以就是两百的额度。然后这边的话，你可以多进行几次的尝试是没有关系的。它这里也反正会出现这样的一个情况，但是不用担心，它大概过不久，一分钟左右，最多最多一分钟左右，然后它就会发送到你的钱包地址当中。所以不要太着急，给大家一点耐心就可以
那我们这边相对应的第二步骤完成之后的话，进行到第三步骤开始按照步骤进行质押，然后质押的话可以获得相对应的 field 代币啊。那我们来到这个此前的操作页面，那么它其实上就在这里点一下质押，然后我们有两百个，我们看一下它质押是否有要求啊？应该是没有什么要求，它质押了大概是嗯五十个，它只给了它五十个。那我们这边也是质押相同的数量，我们给到它100个好了， 1 0 0然后我们点击一下确认，确认交易的话是在小屋里弹出一个窗口，然后这边点击到确认就可以。我们耐心等待一下，此页面交互应该至少要两分钟左右，应该是。然后质押成功大概得等到两分钟，那我们就跳开这个时间段。伴随着质押成功的话，我们点击一下确认，然后进行到它的下一个步骤，质押已经完成了，然后去农场把刚刚质押的代币锁仓，通过索取到呃 fill 的话，可以得到相对应的 FIG 的代币。那么确认时间的话，大概也是两分钟。那我们就这样去操作，首先点击到相对应的农场的页面当中。那我们这边可以看到，我们的这个余额是 99.99 因为我们刚,刚转100个，扣除一定的那个手续费，然后就变成了这么多。然后这里是锁仓的周期，我们可以选择自己觉得合适的锁仓周期，然后质押的数量在这里填写。我们应该有90多个的话，我们就给到它九呃八十个。然后我们点击相对应的这个，然后确认一下交易就好了。那么这个环节当中的话，估计也是要等待。大概是两分钟左右，但实际上刚刚那一笔交易的话，我等我只等了一分钟左右就已经确认成功了。那么这边显示我们存入成功，那这个时候很多小伙伴会问了，哎，我们刚刚临水的那个东西有领到吗？这边我们钱包打开，你会发现，哎，我刚刚是两百个，我现在是多少个？三百个，但是我有一笔一百的支出，你忘记了吗？所以我刚刚是四百个，所以是应该交互临水的这一个应该是没有什么。限制的、哦，所以大家可以多次的进行一下申领，我认为是可以的。然后这边就是相对应的这一个，就已经成功了。成功之后的话，我们再看一下它的下一步，然后把相对应的 FIG 的代币也添加到钱包当中啊。我们来看一下怎么添加。首先是在这个余额当中，然后选择一下添加到钱包，它实际上就是将这个代币的合约地址添加在你的钱包当中。所以你在这里的话，代币会有两个体现啊。那么这里的话就已经完成了。然后质押之后的话，它是每三十秒释放一次，相当于是收益，可以用来治理投票。然后大概是质押两百个 fill 的话，它是一个小时可以获得一个 FIG 的代币啊，是这个意思啊。那给你解释一下，我怕你到时候如果再去进行投票或者是治理的时候，你会发现你没有足够的 FIG， 然后三十秒释放一次。它目前可能是没有到三十秒，然后是在待释放的过程当中。那我们可以尝试刷新一下，它现在就会有相对应的这个代币了。那么我们就先不管它，我们做一下下一步，然后进入到治理的频道，然后可以看到刚刚领取的 FIG 的余额，然后输入数量存入进去，大概一分钟的时间。那么在开始之前的话，我们要先去把这个 FIG 的代币领取一下，然后这里点一下领取，然后小狐狸进行一下确认。点击一下确认同意就可以。那么这个时候的话，我们再去跳转到相对应的治理的这个页面当中，然后点击存入就可以啊。这个过程来说，相对来说比较简单啊。然后任何代币的体现的话，都需要在合约确认成功之后，它才会有所体现。那么这里的话要去说明一点啊，你只有存入足够。多的，也就是一、e、的 F I G 的话，你才有这个投票权。那你我们可以随机点开一个投票这个案例啊，我们这边的话会有一个投票的数量，它这里有说明啊，只有一、e、的 F I G 的话才会等于一票，所以你现在只有零点几的话，你是没有办法进行投票的。那你要怎么去获得这么多呢？我刚刚说了，在这在这里啊，点击领取就可以了，它大概三十秒释放一次，然后你可以大概那个算一下啊，要多久然后才可以领取到一、e。如果你觉得你那个待释放这个好像有点少，或者是太慢了，你可以相对来说的话，质押的数量更多一些。那这个就要涉及到一开始的质押了，你是不是应该要更多一点？反正我目前当前账户有200多个，我可以再次质押200个，然后再对应的转接到这个那个
呃，就是我们按照刚刚那个步骤，然后一个个来，就是进行到这里的一个质押，是不是数量会更多一些？然后释放的数量也会增加。我个人理解是这样的，直到一的为止的话，我们就可以进行一下这里在这个方向上的投票了。解释的比较清楚啊，相对来说的话，应该是没有我做这么完整的一个视频了。那我们再看一下后续的这个步骤啊，投票我们就暂时不演示了，因为我因为我也不知道要等待多久，然后才可以有这个，然后再将我们的 EVM 地址提交到 Discord 当中的这个 l j o b 的频道当中提交一次就可以了。这里要给大家说明一点啊。我我不知道是否要把这个投票任务完成，然后再去把我们的地址提交到这个频道当中，还是现在就可以提交了。所以你一定要呃仔细斟酌一下，是不是要这样去做？那首先的话，我们先进入到他的那个 DC 的频道当中，那我们进入到相对应的伺服器，然后点击一下接受邀请。然后我们打开相对应的 Discord 的 APP 啊，如果你在这个环节当中出现了一定问题啊。很明显是你的 Discord 的账户出现了一些问题，所以要建立一个新的账户。那我们这边先进行一下人机核验。如果你没有新的账户的话，我们在每一期的视频简介当中都有一个多账号的平台，你可以根据那个平台的要求，然后来进行申领，看你是否有要求。我们点击到继续的 Continue， 然后这边输入相对应的验证码就可以，四、三、六、一、三、三。然后输入完成之后，我们就进入到了此前这个频道，然后找到对应的，它是这里啊，应该是这个啊，我们来看一下啊，不要不要弄错了。然后是这个频道啊，对对对，是这个频道。然后再次说明，我不知道是否要完成这一个投完这一票，然后再去进行到这个地址的提交。那么，以上就是我本期视频的所有内容。非常感谢各位观众也能够一直收听到现在。正是因为有你们的努力、坚持和支持，然后以及视频的点赞啊等等类似的，才会有我坚持下去的动力。那么，在这里的话，大家是相辅相成，非常感谢。说过了，感谢的话，如果多说的话，其实就没有太多意思了。那么，我也只提一次或者是几次。那就祝大家端午节健康，享受一个真正属于自己的假期。我们就下期视频再见啦，拜拜。